Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de My Sweetie Box du mois de décembre Donc elle est assez grosse, j'arrive pas à la refermer en fait Donc euh, elle est vraiment grosse et en plus de ça à la fin de la vidéo euh, je vous parlerai d'un concours avec My Sweetie Box Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus Alors on va commencer directement euh, par le packaging Alors... Le packaging, ça ressemble à des petits cœurs, tout ça. Et... C'est pas la Saint-Valentin, hein, My Sweetie Box. C'est pas du tout la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe euh, Je comprends pas pourquoi des petits cœurs. Alors, on dirait des paillettes ou. En fait, ce sont des petits cœurs qui forment. Je vais vous montrer ça de plus près. Des petits cœurs qui forment des petits cœurs. Donc, ça peut faire un peu confetti. Ok euh, C'est pas très euh, Noël. Fête de fin d'année, tout ça, c'est pas trop ça. Ça, ça aurait été bien pour la Saint-Valentin. Bon, on sait que My Sweetie Box, niveau packaging, ils sont pas toujours forts. Hein. D'accord euh, Ensuite, il y a dedans le magazine euh, My Sweetie Mag. Donc, euh, le numéro 2, puisqu'ils ont commencé que le mois dernier. Hein. Et je peux vous dire un truc. J'adore ce magazine. Je n'aime pas celui euh, de My Little Box, que je trouve... Euh, pas très intéressant puisqu'il ne parle pas véritablement des produits qui sont à l'intérieur de la box. Mais alors celui-ci, il ne fait que ça. Euh, il parle de tous les produits qui sont à l'intérieur de la box. Donc déjà, vous avez la liste ici de tous les produits. Et ensuite, vous avez, vous en savez plus sur euh, les produits. En fait, c'est par euh, dossier. Donc là, il y a le dossier 1, dossier 2. Enfin, c'est vraiment des trucs... Euh, je sais pas, moi je trouve ça intéressant, vous en savez plus pour, sur la marque, tout ça, donc euh, moi je préfère, sincèrement je préfère, après, pour plus tard, ce qui sera intéressant, là c'est que le numéro 2, ça sera intéressant d'en mettre encore plus, genre euh, des tutos, euh, des conseils encore un peu plus poussés, enfin des trucs comme ça, parce que là on en sait plus sur les produits, il y a un produit par exemple, on en sait un peu plus sur lui, on sait qu'on peut le mettre sur le corps et sur le visage, et pas seulement sur le corps, euh, ils nous disent comment utiliser les produits Mais euh, alors bon là y a, vous allez voir il n'y a que des produits soins pour euh, celle là Si un jour vous mettez quelque chose avec du maquillage Des tutos, ça c'est bien, des tutos, ça serait vraiment cool Et pourquoi pas un truc tout bête euh, Quand vous mettez des, des produits de, de soins Pourquoi pas une routine euh, d'une blogueuse Ou, ou de quelqu'un... Euh, en qui on peut s'identifier, je, je ne sais pas, voilà, une blogueuse ou quelqu'un de banal, j'allais dire, non, quelqu'un qui... Madame tout le monde, quoi, en fait. Donc ça, ce serait bien, mais déjà, ça, vraiment, ce magazine-là, il est euh, vraiment pas mal, selon moi. Alors, je peux vous dire que, euh, quand j'ai reçu la boîte, je me suis dit, oula, ils se sont lâchés pour ce mois-ci, parce qu'il y a tellement de choses, je vais vous montrer sans tout faire tomber, mais regardez tout ce qu'il y a, elle est mais remplie de chez remplie, donc ça c'est vraiment très très bien. Je vais commencer par le petit truc, hein. des petits trucs et puis après petit à petit, euh... j'essaye d'enlever parce qu'il y a plein de petits confettis à l'intérieur. Voilà. On a reçu cela de 200, c'est en fait un headband, donc euh, bah c'est un, euh, comment vous dire ça, je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc ça c'est un serre-tête plutôt, euh, plutôt banal, euh, est-ce que je le porterai je sais pas, ouais, peut-être pour faire un soin ou un truc comme ça. Enfin, quand je fais un masque, je veux pas me mettre les cheveux à l'intérieur. Donc ça, c'est un, un petit truc en plus. Euh, pas trop intéressant. Ensuite, vous avez à l'intérieur un échantillon de Woman Essentials. Euh, c'est quelque chose pour la beauté intime. Et c'est un baume intime. Alors, que je vous explique ce que c'est. Donc, vous devez l'appliquer après votre toilette intime. Ce baume fondant apaise, adoucit et hydrate sans laisser de résidus dans les zones pileuses. Il apporte instantanément une sensation de confort et redonne à l'intimité le toucher lisse et soyeux. Bon, euh, c'est adopté au quotidien comme ils disent, ça adoucit la repousse post-épilation et protège la peau des frottements. Je connaissais absolument pas ce genre de produit. Euh, je vais l'essayer, je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'essayer, euh, pourquoi pas faut bien que j'en essaye, à hein, force on en a tout le temps, donc au bout d'un moment faut peut-être que je les essaye. Et euh, ouais celui-ci je vais l'essayer, en plus c'est vraiment un petit échantillon, hein. je vous montre quand même la taille. C'est vraiment voilà ce style d'échantillon là, donc c'est euh, tout petit et, euh, et pourquoi pas, je vais le tester. Ensuite, là on commence à rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. 
On euh, continue avec, euh, alors, c'est euh, des euh, laboratoires Galderma, c'est l'Ossicar, c'est pour les ongles altérés par le temps. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Moi, je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas, ce produit. Donc, ils disent que ça améliore l'apparence des ongles pour les rendre visiblement plus jeunes. Ça préserve l'hydratation de l'ongle pour réduire sa fragilité et sa rugosité. Ça améliore la couleur de l'ongle en réduisant le jaunissement des ongles et ça régule l'épaisseur de la tablette de l'ongle. Donc, donc à la base il y a marqué que c'est pour, euh, pour les ongles qui vieillissent. Personnellement j'ai pas les ongles qui vieillissent, enfin je m'en rends peut-être pas compte. Mais dans le magazine ils expliquent aussi que euh, ça réduit la fragilité de l'ongle. Donc ça me donne envie d'essayer cette crème. Donc en fait il faut la mettre euh, deux fois par jour, matin et soir euh, sur des ongles propres et on a les résultats au bout de deux semaines. Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Je vais l'essayer. Je pense pas de toute façon que j'aurai le temps euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps de mettre euh, du vernis sur mes ongles et pourquoi pas si ça peut faire en sorte que mes ongles arrêtent de se casser parce qu'en ce moment en plus ils arrêtent pas de se casser, c'est atroce. Euh, moi je dis pourquoi pas Pourquoi, pourquoi pas Ouais, on va essayer, ça, ça m'intéresse. Ensuite, on a le soin anti-âge global euh, de chez Santifolia. Donc, je connais pas non plus euh, cette marque. Donc, ils disent que c'est un soin de jour à l'extrait de date. Pourquoi pas Pour avoir une peau rayonnante de jeunesse. Alors, est-ce que ça sent bon On va en mettre sur la main. Ouh, ça a l'air super hydratant, ce truc. Hum, mmh, ça sent bon ah ça sent bon ça, ah, ça, ça sent bon ça 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 peut être une bonne crème euh, de visage pour cet hiver Alors ils disent qu'il y a 5 actifs anti-âge Bon je suis pas une fan des produits anti-âge euh, Mais elle sent vraiment bon et euh, elle a l'air super hydratante Et ça laisse un fini tout doux sur la peau Donc ça c'est plutôt cool, ça j'ai hâte d'essayer Donc ensuite on a ce kit Alors je crois que tout le monde n'a pas le même kit Je pense qu'il y en a qui ont le sérum lift et d'autres le sérum renew Moi j'ai euh, le kit sérum renew voilà, euh, donc c'est un kit à l'intérieur, vous avez un lait démaquillant, vous avez un sérum et une crème de jour. Alors encore une fois c'est anti-âge, mais euh, au bout d'un moment, euh, moi enfin, ce que j'aime bien dans les crèmes anti-âge c'est qu'elles sont quand même sacrément hydratantes et ça c'est vraiment bien. Et euh, celle-ci j'ai aussi envie d'essayer ce, ce kit. Donc euh, je vous lis quand même à quoi ça sert, vous avez la crème de jour avec un SPF 15, donc c'est un 10ml, ça repulpe, restaure la luminosité et améliore la fermeté de la peau. Ok, on va tester. Ensuite vous avez le sérum 5ml, améliore l'apparence des taches brunes et des rides pour une peau plus ferme et plus lumineuse. Bon j'ai pas de taches brunes pour l'instant, hein, mais pourquoi pas et ensuite, euh, le démaquillant nettoie et hydrate instantanément une peau visiblement plus lisse en deux semaines. Donc je vais les essayer. Voilà, je vais quand même essayer euh, ce euh, kit là parce que j'aime bien en général ce genre de crème. Elles sont vraiment intéressantes au niveau de l'hydratation. Et puis c'est vrai qu'en général, ce genre de crème, vous avez un teint un peu plus rayonnant à la base. Donc on va quand même essayer. Ensuite, de chez Linéance, vous avez le gommage intense. Et là, c'est vraiment un fuel size, hein, comme, euh, comme le truc pour les ongles, hein, qui est un fuel size. Donc là, c'est le fuel size, mais euh, qu'on adore euh, grave. Donc, c'est un soin gommage pour le corps, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à mettre sous la douche, hein, comme souvent les gommages pour le corps. Et qu'est-ce que ça dit d'autre Que, en fait, notre peau va gagner plus d'éclat. Donc ça dit que notre peau va gagner plus d'éclat et euh, de la tonicité. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et on a une peau douce dès la première utilisation. Hmm, ça, ça peut être très très intéressant. Je suis pas très fan des, euh, des gommages en général euh, pour le corps. Parce que j'ai un peu la flemme de mettre mon gel de douche plus mon gommage, tout ça. Oh, par contre il sent super bon. C'est ce que je, je regardais en même temps de vous parler. Il y a marqué huile d'abricot, bah, je veux bien le croire. Alors ça... J'aimerais que vous soyez là pour sentir l'odeur, ça sent trop bon. Attendez. Ah mmh. oh, mais on a vraiment l'impression que l'abricot il est juste à côté quoi. Oh non ça sent trop bon, bah ça c'est bon. Allez hop, ça on va l'essayer dès demain. Euh, j'adore, j'adore l'odeur. C'est bête hein, mais moi j'ai un... Comment dire ça Quand un produit sent très bon, et eh bah ben, ça me donne envie de l'essayer. Voilà. 
ça pourrait être euh, n'importe quoi tant qu'ils sont très bons ça me donne envie de l'essayer donc on va voir ça et puis bah s'il fait la peau douce euh, bah ça serait vraiment vraiment très très cool voilà et ensuite le dernier produit euh, ça aussi c'est un super fuel size donc c'est encore les laboratoires Galderma donc Galderma c'était euh, ce que on a eu pour les ongles et là c'est alors une im une émulsion hydratante lipophile pour les soins de la peau sèche à très sèche et conçue pour être appliquée sur des grandes surfaces. Traduction le corps. Hein euh... <rire> grande surface, traduction le corps. Euh... Alors, dans la fiche que vous avez dans le magazine, ils disent que euh, ce produit-là, c'est à mettre euh, si possible sur une peau humide, je crois. Alors attendez que je retrouve... Euh... Sur une peau humide, genre de préférence après le bain. Donc ça hydrate la peau et ça laissera une délicate odeur. On va sentir ça, hein, d'accord Mais on peut après lire euh, dans le dossier de ce, euh, de ce produit-là qu'on peut en fait le mettre aussi sur le visage. Et ça, ça m'intéresse. Parce que j'aimerais en fait trouver d'autres choses que ma colle cream pour mon visage. Là, dernièrement, il bah, y avait une crème que j'avais essayée qui était plutôt pas mal. Et j'aimerais bien essayer ça. Et en plus, c'est un full size, donc ça serait cool. C'est un 200ml quand même, hein, ça déconne pas. Hein. Donc, euh, hop, on va l'ouvrir. Alors, donc, l'odeur est assez délicate, mais c'est pas une odeur qu'on connaît. Donc, euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, euh, moi, ça me pose pas de problème. J'ai même du mal à la, à la sentir. Donc, ça va. Euh, ça laissait un fini un peu euh, gras, mais là, il n'y a, a plus rien. Je vous montre ma main hein, quand même, il n'y a plus rien. Et euh, ça ne colle pas. Donc ça c'est bien, moi je déteste euh, les laits de corps qui collent ou quoi que ce soit. Donc euh, je vais essayer souvent, bon bah je voudrais essayer ça pour mon visage quand même pour voir. Parce qu'il y a marqué visage et corps. On va quand même essayer sur le visage, on sait jamais. Mais ça, ça peut être vraiment bien. Par exemple souvent ce que j'ai l'hiver, j'ai euh, les jambes qui commencent à être irritées et super sèches. Et ça, ça peut être vraiment intéressant à mettre comme il n'y a pas de fini gras. Ça ne colle pas, je peux le mettre le matin, euh, le soir, donc euh, vraiment euh, très très bien. Donc voilà, c'est euh, ce qu'il y a dans la box. Dans cette box qui est vraiment tournée vers les soins, vers des soins d'hiver. Donc ça c'est vraiment bien de la part de My Sweetie Box d'avoir vraiment orienté les produits vers euh, des, des produits d'hiver hydratants, nourrissants. Euh, vous avez trois fuel size. Donc vous avez le lait corps et visage très hydratant, d'accord, de, euh, des laboratoires Galderma. Vous avez euh, le soin pour les ongles, voilà, qui sont abîmés, euh, qui vieillissent peut-être un peu avec le temps, quoi que ce soit, euh, toujours euh, des laboratoires euh, Galderma. Et vous avez le gommage intense de, euh, de chez Linéance. Donc, euh, moi, je suis plutôt satisfaite, en tout cas, de ces fuel size. Bon, après, si on pouvait tout avoir en fuel size, ça serait génial, mais bon... Ensuite, en, en travel size, en weekend size, j'ai envie de vous dire, vous avez euh, la crème, la, le soin de jour anti-âge de chez euh, Santifolia. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez le kit, alors pour moi, c'est le sérum Renew, euh, des laboratoires Boots. Donc vous avez aussi le petit échantillon de chez Woman Essentials. Et euh, vous avez aussi euh, le serre-tête, le unband de euh, de Sange. Voilà. Donc cette boîte, moi ce qui m'intéresse véritablement, c'est euh, les produits pour le visage, pour le corps et pour les ongles. Je trouve qu'elle est pas mal, elle est pas mal cette boîte. Alors euh, ce que je trouve dommage, moi j'aurais fait cette boîte, je pense plus en novembre, le soin et en décembre, j'aurais euh, tout misé sur euh, les fêtes, le maquillage, tout ça. Après, c'est leur parti pris d'avoir continué à faire une boîte avec des soins. C'est vrai que encore une fois ce sont des produits de marque que je ne connais pas, à part euh, l'inéance que je connais de nom, mais j'ai jamais testé. Mais sinon, ce sont que des produits de marque, de laboratoire que je ne connais pas et on, ce sont des produits que je n'ai jamais essayé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le magazine, franchement, euh, super cool, qui continue comme ça et puis euh, bah, qu'ils essaient quand même de voir pour... Euh, que leur boîte soit un peu plus en rapport, le packaging je dis, un peu plus en rapport avec, euh, 
avec euh, les périodes de fêtes là par exemple c'est pas très... Il y, a, il y a le magazine voilà on voit que ce sont les fêtes mais sinon ça ça fait pas très très fête. Donc mon avis est plutôt positif pour, euh, pour cette boîte. J'ai vraiment hâte de tester ces, ces produits. J'espère véritablement qu'ils vont m'aller parce que oh, les produits hydratants, nourrissants comme ça c'est ce que j'aime. Et donc quand j'ai reçu cette boîte, j'ai reçu une seconde boîte. Cette fois-ci avec le sérum Relift des laboratoires Boots. Euh, et euh, je vais pas me servir des deux boîtes je trouve que ça sert à rien et j'ai envie de partager avec vous ce que je reçois donc j'ai décidé de vous la faire gagner donc je vais mettre en fait les, les règlements sur Facebook et Instagram et je lance euh, donc le concours dès maintenant dès que la vidéo est mise en ligne pendant une semaine donc j'espère que ce concours vous plaira j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt bye